আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু এ বি সি আই টি পার্কের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত তো আজ আমরা বিভিন্ন মডিউল নিয়ে কাজ করা শুরু করব তো আমি অল পেজে যে এখানে যাই আমরা যে পেজগুলো ক্রিয়েট করেছিলাম যে কোন একটা পেজ নিয়ে অথবা নিউ যে কোন একটা পেজ নিয়ে স্টার্ট করি কেমন তো এখানে অল পেজে যে গেলে আমরা কি পেজ দেখতে পারবো না সরি আমি অন্য একটা সাইটে আসি আমরা যাব আমাদের সাইটটা এটাতে देखी এখানে একটা স্ট্যান্ডার্ড সেকশন অর্থাৎ যেটাকে আমরা রেগুলার সেকশন বলি আমরা যদি ইউজ ভিজুয়াল এর বিল্ডার ব্যবহার করি তাহলে এটার নাম দেখতে পাবো আমরা রেগুলার সেকশন কেমন এখন এই স্ট্যান্ডার্ড সেকশনে আমরা ইনসার্ট রো একটা রো ইনসার্ট করি ইনসার্ট রো যেটা করব সেটা হচ্ছে মনে করেন ওয়ান রোর একটা এটা করলাম একটা আর কি কলাম রোর ভিতরে ওয়ান কলাম নিলাম ঠিক আছে কলাম একটা ইনসার্ট করছি এখন এর ভিতরে আমরা ইনসার্ট মডিউলে গেলে প্রথম আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাকর্ডিয়ান তো অ্যাকর্ডিয়ান এইখানে ক্লিক করার সাথে সাথে অ্যাড নিউ অ্যাকর্ডিয়ান আইটেম এখানে দেখেন কিছুই নেই এগুলো আমাদের ডিটেলস সব কিছু নিজেদের লেখা লাগতেছে তো আমরা কিছু ডেমো কন্টেন্ট যদি আসলে দেখতে পাই তাহলে আমাদের কাজটা অনেক ইজি হয় তাই না তো আমরা এইখানে আপডেট রাখি অ্যাকর্ডিয়ানটা কেটে দিলাম কেমন কেটে দিয়ে আমি আপডেট করে এটা ইউজ ভিজুয়াল বিল্ডার রাইট বাটন ক্লিক করে ওপেন লিঙ্ক ইন নিউ ট্যাব এখানে গেলাম এবার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বিল্ড ফ্রম স্ক্রাচ তো স্ক্রাচ থেকে শুরু করব নিউরো যেটা আছে এটা তো আমরা অ্যাকর্ডিয়ান নিলাম অ্যাকর্ডিয়ান নিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাকর্ডিয়ানটা কেমন হয় যেমন এখানে ক্লিক করলে এটা ওপেন হবে ওটা বন্ধ হয়ে যাবে আবার ওটা ওপেন করলে এটা বন্ধ হয়ে যাবে সো এখন কিন্তু ইজিলি বোঝা যাইতেছে অ্যাকর্ডিয়ানটা আমরা বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন সেকশনের জন্য আসলে ব্যবহার করে থাকি যেমন ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেন যেগুলো থাকে যে একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করবে সেটার অ্যান্সারটা কেমন হইতে পারে ঠিক আছে তো আমরা এখানে লরি মিপসাম থেকে কিছু টেক্সট নিয়ে আসি এবং এটার পরবর্তীতে আমরা ই দেখবো বিভিন্ন অপশান আছে তো মনে করেন হোয়াট ইজ লরি মিপসাম এই কোয়েশ্চেনটা ফার্স্টে থাকবে কেমন তো এটা আমরা তাহলে এইখানে ক্লিক করলে দেখেন এইখানে ডিরেক্টলি যদি ক্লিক করেন ইউ টাইটেল গোজ হিয়ার এইখানে ক্লিক করলে যেটা আসতেছে আপনি এডিট করতে পারতেছেন এইখানে তো কন্ট্রোল ভি দিয়ে হোয়াট ইজ লরি মিপসাম তারপরে এখানে যেটা আসছে আপনি ডিরেক্টলি এর উপর ক্লিক করলে আপনারা এইগুলো লিখতে পারবেন তো আমি এটা কেটে দিয়ে জাস্ট এইখানে আমি এইটুকু মনে করেন এইখান থেকে এইটুকু নিয়ে আমি পেস্ট করে দিলাম তো অনেক ইজিলি এখানে এডিট করতে পারতেছেন আপনার ব্যাক এন্ডে এখানে কন্টেন্টে গিয়ে এখানে এডিট না করে কিন্তু এই বিষয়গুলো আপনি এখানে করতে পারতেছেন এখানে জাস্ট ক্লিক করলে তো এটা দিয়ে কন্ট্রোল এস দিলাম অর্থাৎ সেভ করে রাখতে যাচ্ছি তো এরপরে যেটা আছে ইয়োর টাইটেল গোজ হিয়ার এই দ্বিতীয়টাই তো এইটা আমি এডিট করব এটা দিব হচ্ছে হোয়াই ডু ইউ ইউজ ইট তো এইখানে এসছিল টাইটেলটা কইছিল এইটা এখানে দিলাম আর এইখানে যে কন্টেন্ট গুলো আমরা কপি করে আনি এখান থেকে কিছু এগুলো আমরা ভিতরে আসলে দিয়ে আসতে পারি সেখানেও দিতে পারবো তো আমি এখানে জাস্ট নিয়ে দেখাচ্ছি একটু কি ব্যাপার আচ্ছা এইখানে আমরা আসলে ওইটা ক্লিক করলে অনেক বেশি করতেছে ওকে আমরা এইখানে না বসে আমরা এইখানে এটা যেটা আছে আমরা এখানে বসাইতে পারি তো সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা করা লাগবে ওকে আমরা এডিট সেকশন সেকশন না আমরা আসলে অ্যাকর্ডিয়ান সেটিংসে যাব সেটিংসে গেলে ফার্স্টে দেখতে পাচ্ছেন হোয়াট ইজ লরে মিপসাম তো এইখানে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে এখানে পাবেন টাইটেল অর্থাৎ এই যে টাইটেলটা আমরা এডিট করছিলাম এবং কন্টেন্ট আপনার অ্যান্সারটা কি এইখানে তবে এইটা দেওয়ার সময় আপনারা এখানে বিভিন্ন ধরনের এডিট অপশান এখানে দেখতে পাচ্ছেন সো পোস্ট যখন আমরা করছিলাম সে পোস্টের মতন খুব সুন্দরভাবে টেবিল অনেক কিছু অপশান আপনি এখানে নিতে পারবেন কেমন তো এইগুলো আসলে দেখাইতে গেলে অনেক সুমার ব্যাপার তো এগুলো খুবই সিম্পল বিষয় যেহেতু আপনি ওয়ার্ডপ্রেস টিম কাস্টমাইজেশন ফার্স্টের থেকে পোস্ট অপশান দেখে আসছেন তো এই অপশানগুলো আপনারা দেখে নেবেন এটা গেল 
আমি ব্যাকে এখানে গিয়ে আমি দ্বিতীয়টাতে এটা হচ্ছে আপনার কোশ্চেনের যেটা টাইটেল আর এখানে মনে করেন আমি যে যতটুকু কপি করছিলাম আমি এটুকু পোস্ট করে পেস্ট করে আর কি আমি সেভ দিয়ে দিলাম সেভ দিলে এখন যদি এটা ক্লিক করি তাহলে এটা ওপেন হবে এই যে আমি যেটুকু পেস্ট করলাম কেবলমাত্র সেটা আসতেছে এখন এটা ডিজাইন কিভাবে করব এটা দেখব তো আমরা একটা সেকশন নিছি কেমন এই সেকশনের কিন্তু কোনো কিছু আমরা সেটিংস দেখিনি এখানে কিন্তু অনেক ধরনের অপশন আছে তো আমরা প্রথমে সেকশনের একটা সেটিংস আমরা দেখে নিই আমরা লাস্টে গিয়ে অ্যাকর্ডিয়ানটা দেখব কেমন তো সেকশনের এখানে যদি আমি এখন ক্লিক করি এটা হচ্ছে সেকশন সেটিং অর্থাৎ এইখান থেকে যে পুরো যে সেকশনটা আর এর ভিতরে একটা রো আছে এর ভিতরে কলাম কলামের ভিতরে আমার মডিউল তো আমরা যখন সেকশন সেটিংসে গেলাম তখন কন্টেন্ট নামে একটা অপশান পাচ্ছি ডিজাইন একটা পাইতেছি অ্যাডভান্স একটা পাইতেছি ক্লিয়ার সেকশন কন্টেন্ট ডিজাইন অ্যাডভান্স তো আমি কন্টেন্টে যখন যাইতেছি তখন লিঙ্ক পাইতেছি তো লিঙ্ক সেকশন লিঙ্ক ইউআরএল অর্থাৎ এই যে সেকশনটা এই পুরো সেকশনটা কি কোনো লিঙ্ক করবেন যে সেকশনের উপর মাউস আনলে হোভার করলে ক্লিক করলেও নতুন আমি আর কি নতুন ট্যাবে ওপেন হবে বা সেম ট্যাবে ওপেন হবে আমি এটা আলাদাভাবে এখানে জাস্ট দেখেন এখন এখানে কিন্তু ক্লিক করলে কোথাও যাইতেছে না বা যাবে না তাই না এটা জাস্ট এইটুকু দেখা যাচ্ছে তো এটাকে যদি কোনো ইউআরএল দেন মনে করেন এবিসি আইটি পার্ক ডট কম এইস টিটি পি এস আমরা এই লিঙ্কটা মনে করেন দিয়ে দিলাম কেমন তো এই লিঙ্কটা দেখি আচ্ছা লিঙ্কটা দিলে এখন দেখেন এই পুরো সেকশনটা কিন্তু একটা ই হয়ে যাবে কন্ট্রোল এস যদি দিই এইটা এখানে আমরা সেভ দিছি হ্যাঁ সেভ দিলে চলে যাইতেছে এটা যাই হোক তাহলে আমরা এটা কন্ট্রোল এস এখানে সেভ দিলাম লিঙ্কে আমরা একটা লিঙ্ক অ্যাড করছি এবং সেকশন লিঙ্ক টার্গেট ইন দ্য সেম উইন্ডো অর্থাৎ এইখানে যে সেকশনটা আছে এটার একটা লিঙ্ক হবে দেখেন এবার রিলোড দিলে এখানে হাত আসতেছে অর্থাৎ এইখানে এই সেকশনটার লিঙ্ক আছে এবং যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে দেখেন कंट्रोल एस दी सेक्शन लिंक आज क्लिक करी ओपन विषय তো যাই হোক আমরা কই গেল এই পেজটাই আইডিটা আবার কপি করি এখানে দিই এখন যদি ক্লিক করি দেখেন নিউ ট্যাবে ওপেন হইতেছে এবি সি আইটি পার্ক ডট কম সো এটা আপনারা টার্গেট সেম এবং নিউ ট্যাব এই বিষয়টা আশা করি ক্লিয়ার এখন এটা হচ্ছে সেকশনের লিঙ্ক এখন যদি সেকশনের লিঙ্ক না দিতে চান তাহলে এটা দিবেন না উঠাই দেন অথবা এই যে এই এইখানে যদি ক্লিক করেন তাহলে রিসেট হয়ে যাবে কেমন এবার আসি ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনি বিভিন্ন ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি ব্যবহার করতে পারবেন চাইলে ইমেজ দিতে পারবেন চাইলে ব্যাকগ্রাউন্ড গ্র্যাডিয়েন্ট কালার তারপর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ইমেজ ভিডিও বিভিন্ন জিনিস দেখতে পারবেন তো আমরা প্রথমে আছে ব্যাকগ্রাউন্ড এই যে অ্যাড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তো এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে আমরা কালার দেখতে পাচ্ছি তো আমরা এখান থেকে মনে করেন এই কালারটা যদি যুক্ত করি তো এই দেখেন সাথে সাথেও দেখতে পারবেন যে কালারটা কি পরিবর্তন হচ্ছে কি না এখান থেকে আপনি আপনার পছন্দ মতন যে কোনো ধরনের কালার আপনি দিতে পারবেন যদি আপনার কোনো কোড জানা থাকে বা দেখা গেল কালার কোড জানেন তাহলে সেটা কি করবেন এই যে হ্যাশ দিয়ে এই যে এক্সাক্ট কোড কালার এইখানে পেস্ট করে আপনি ওকে দিলে সেটাই আপনার কালার হিসেবে এখানে আসবে এই কালারটা মনে করেন আবার এডিট করতে যাচ্ছেন বা ডিলেট করতে যাচ্ছেন তাহলে এই ব্যাকগ্রাউন্ডে এসে এইখানে এই যে কালার আছে এইখানে ডিলেট ক্লিক করলে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে না আবার অ্যাড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখানে মনে করেন কোনো কিছু একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিলেন এটা দেওয়ার পর এডিট করতে চাইলে এই যে এডিট অপশান সেটিংসে ক্লিক করলে এটা এবার মনে করেন এই যে কালারটা আছে এই কালারটাকে আরও বেশি পাতলা বা দেখা গেল এর অপাসিটিটা কমাইতে চাচ্ছেন কেমন এই যে যে অপশানটা তো এই প্রথমে দেখেন একটা অপশান আছে এটা আর এইখানে আর একটা আছে তো এই পাশেরটা যখন আমরা নিচের দিকে নামবো এটার অপাসিটি কমবে অর্থাৎ ওই কালারটা দেখেন এই যে অপাসিটি প্রথমে অন ছিল অনের থেকে অনেক কমে যাইতেছে এটা লাস্টে ট্রান্সপারেন্ট হয়ে যায় অপাসিটিটা জিরো হয়ে যায় তো ওই কালারটা দেখা যায় তো এটা হচ্ছে অপাসিটি আর যদি আপনি এইটা ই করেন তো এটা করলে দেখেন কালার কোডটা সামান্য কালারের যে পুরুত্বটা সেটা আসতেছে এটা ফাইনালি ওই কালার থেকে যে কালারের যে গাঢ়ত্বটা যে আছে সেটা 
সেই কালার থেকে একদম নিচে আসলে দেখা গেল যে সেটা ব্ল্যাক বা এই যে গ্রে কালারে চলে আসতেছে এটা হচ্ছে কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ফুল কিন্তু এইটা যখন করতেছে এটাই কিন্তু কালারটা এটা থাকতেছে বাট এই কালারটার যে অপাসিটি আছে সেইটা আমার কমতেছে কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হইতেছে না চেঞ্জ হইতেছে না ওই কালারটাই থাকতেছে এবং ফাইনালি সাদা হয়ে যাইতেছে কারণ ওইটার আর কোনো অপাসিটি থাকতেছে না ওকে এই দুটো অপশন এরপর মনে করেন এই কালারটা দিলাম এটা হচ্ছে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার একটা দিতে পারবেন এখন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি দিতে চাচ্ছি না তাহলে আমি ডিলিট করে দিই এবার আমি দিতে চাইতেছি একটা গ্রাডিয়েন্ট কালার ভিন্ন দুটো কালার এখানে গ্রাডিয়েন্ট ব্যাকগ্রাউন্ড গ্রাডিয়েন্টে এখানে প্লাসে ক্লিক করলাম তো অটোমেটিক্যালি ডিফল্টভাবে একটা গ্রাডিয়েন্ট কালার এখানে নিয়ে নিতেছে তো এখানে দেখেন যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে এই যে ডিফারেন্ট মানে এইখানে যখন ক্লিক করতেছেন তখন এই যে কালারটা আছে এটা রিভার্স হয়ে যাইতেছে অর্থাৎ এইটা নিচেরটা উপরে যাইতেছে উপরেটা নিচে আসতেছে এইখানে জাস্ট ক্লিক করলে সেই কাজটা ঘটতেছে ডিলিট করে দিলে কোনো কালার থাকবে না ঠিক আছে কোনো কালার নেই আবার অ্যাড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার অটোমেটিক্যালি এইটাই আসতেছে এখন আমি চাইতেছি না উপরে একটা কালার থাকবে নিচে আর একটা কালার থাকবে এবং আমি আমার এটা নিজের মতো করে সাজাবো বা নিজের মতো করে কালারটা দিব তাহলে কিভাবে করব। তো ফার্স্টে দেখেন সিলেক্ট কালার এটা হচ্ছে উপরের একটা কালার এটা হচ্ছে সিলেক্ট নিচের একটা কালার ক্লিয়ার এখন উপরের কালারটাকে আমরা কিভাবে চেঞ্জ করব এই সিলেক্ট কালারে ক্লিক করে উপরে কি কালার দেবেন সেটা দেন ওকে দেখেন মনে করেন আমি এই কালারটা দিব দিলাম এবার নিচের কালারটা চেঞ্জ করি ওকে নিচের কালারটা মনে করেন আমি দিব বা এই কালারটাই দিলাম মনে করেন কেমন তাহলে আমাদের এই কালারটা আমরা কিন্তু চেঞ্জ করতে পারলাম তা নিচের কালারটা উপরের কালারটা সেম হয়ে গেছে তো আমি এটা একটু অন্য কালার দিই আচ্ছা এই কালারটা রাখি সমস্যা নেই এটা গেল এরপর গ্র্যাডিয়েন্ট টাইপ এখানে টাইপটা কি আছে এই যে অপশনটা একটা আছে লিনিয়ার লিনিয়ার বলতে হচ্ছে চারপাশে যে বিষয়টা আসতেছে তো আর একটা আছে রেডিয়াল রেডিয়াল অর্থাৎ হচ্ছে রেডিয়াল হচ্ছে মানে কেন্দ্র যদি আমি রেডিয়াল দিই তো দেখেন এখানে মাঝখানে কালার এবং চারপাশে ঠিক আছে সার্কেলের মতন চারপাশে এই যে যে এই দ্বিতীয় কালারটা চারপাশে আছে আর মাঝখানে যেটা আছে ফার্স্ট যে কালারটা সেটা মাঝখানে রেডিয়াল থেকে হচ্ছে এখানে রেডিয়াল দিলে এই যে নিচের অপশানগুলো চেঞ্জ হবে আবার যদি লিনিয়ার দেন তাহলে নিচের অপশানগুলো চেঞ্জ হবে এখন লিনিয়ার দেওয়া আছে খুব ভালো কথা এরপর এই গ্র্যাডিয়েন্ট ডিরেকশন একটা ডিরেকশন এখানে আপনি দিতে পারবেন যে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এই ডিরেকশনটা হবে তো এখানে দেখেন একশো আশি ডিগ্রি আছে এখন মনে করেন এটাকে আমি এটা কমাই দিয়ে দেখেন যখন কমাইতেছি তখন গ্র্যাডিয়েন্ট ডিরেকশন যখন বাড়াইতেছি তখন দেখেন কোন অপশনে কিভাবে আসতেছে যখন আমি দুইশো দশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে দিতেছি তখন এই কালারটাই ফার্স্ট কালার আর এটা এই যে দুইশো দশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে চেঞ্জ হইতেছে আর এটা এরকম তো আমরা একশো আশি রাখি এগুলো আসলে ফার্স্টের দিকে একটু জটিল লাগতে পারে তবে সামনের দিকে গেলে আসলে বুঝবেন যখন ডিজাইন করা শুরু করবেন তো এখন দেখেন স্টার্ট পজিশন স্টার্ট পজিশন এখানে জিরো পার্সেন্ট দেওয়া হয়ে আছে অর্থাৎ আমি যে এই যে কালারটা দিলাম তো এখানে প্রথমে স্টার্ট শুরু হয়েছে একদম জিরো থেকে এবং এন্ড পজিশনটা এই যে দেখেন শেষ হয়েছে এখানে এখানে গিয়ে শুরু হয়েছে জিরো থেকে শেষ হয়েছে এখান থেকে তো আমি স্টার্ট পজিশনটা একটু দেখেন বাড়াইতেছি অর্থাৎ পজিশনটা যখন শুরু হয়েছে এখানে আসলে জিনিসটা বোঝা যাইতেছে যেহেতু আমরা গ্যাডিয়েন্ট ডিরেকশন দিয়েছি একশো আশি ডিগ্রি সো এটা সুদাসুদি আর কি একদম দুটো একটার পরে একটা নিচে আর কি এটা দেখাচ্ছে এটা যদি আমরা একটু চেঞ্জ করে দিই তাহলে দেখেন একশো দেড়শো ডিগ্রি দিলে স্টার্ট পজিশন দিলে এটা কিন্তু একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে হইতেছে তাই না একটা কোন এইটা যখন আমি স্টার্ট পজিশন দিতেছি তখন দেখেন স্টার্ট পজিশন জিরো মানে এইখান থেকে শুরু হচ্ছে এবং এইদিকে শেষ হচ্ছে ফাইনালি এইখানে গিয়ে তো এন্ড পজিশন যদি আমি এই হানড্রেড পারসেন্ট এইদিকে কমাই নিয়ে আসি তো দেখেন এন্ড পজিশনটা এইদিকে চলে আসতেছে এখানে দেখেন এইখানে একটা দাগের মতন এই দিকে একটু খেয়াল করেন দেখেন ওই সুজা ওই যে দেখেন একটা অ্যাঙ্গেল একশো তেতাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এন্ড পজিশনটা কোথায় শুরু হয়েছে আর কোথায় শেষ হচ্ছে এটা তো এটা হচ্ছে স্টার্ট পজিশন আর এটা হচ্ছে এন্ড পজিশন তো স্টার্ট পজিশন ফার্স্টে যেটা আসতেছে সেটা এখান থেকে শুরু হচ্ছে কোথার থেকে এবং শেষ হচ্ছে কোথার থেকে এই বিষয়টুকু আপনারা এখানে জাস্ট দিলে বুঝতে পারবেন 
আমি এটা 0 রাখলাম আর এটা ই রাখলাম আর এটা 180 রাখলাম এখন এটা মনে করেন লিনিয়ার কেমন লিনিয়ার বাদ দিয়ে এখন আমি চাইতেছি রেডিয়াল মাসখানে তো মাসখানে এই যে আসছে এটা তো রেডিয়াল ডিরেকশন সেন্টার নাকি টপ লেফট নাকি টপ রাইট বটম নাকি লেফট লেফট যখন দিতেছি তখন এই যে রেডিয়াল মাসখানে প্রথম যে কালারটা সেটা রেডিয়াল থাকবে না সেটা লেফটের থেকে শুরু হইছে যদি সেন্টার বা রাইট দেন তাহলে এই যে এই পাশে রাইটে চলে যাবে এখন মনে করেন সেন্টার দিতেছেন তাহলে সেন্টারে থাকতেছে এখন টপ রাইট এই টপের একদম রাইটে যাবে তাহলে দেখেন টপ রাইট দেন এই যে টপ রাইট এবার টপ লেফট তাহলে এইখান থেকে শুরু হবে দেখেন টপ লেফট এই যে এইখান থেকে শুরু হইছে তো এইভাবে আপনি আসলে এই ডিজাইনগুলো এইখান থেকে করতে পারবেন গ্রেডিয়েন্ট কালার তো এটা গেল এবার প্লেস গ্রেডিয়েন্ট অ্যাবভ ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ তো অর্থাৎ আমরা এখন যদি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ এখানে দিই তো ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ দিল ওর উপরে এই গ্রেডিয়েন্ট কালারটাকে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো যেটাকে আমরা ওভারলে বলি তাই না তো ওভারলে যদি দিই তাহলে এখানে ডিফল্টভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারও এখানে যদি দেন তাহলে সেটা এখানে হবে যুক্ত হবে তা নাহলে এখানে দেখা গেল আপনার এই গ্রেডিয়েন্ট কালারটাকে আপনি যুক্ত করবেন তো আমি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড একটা ইমেজ যুক্ত করি তো এখান থেকে আপনারা আপলোড করে আনবেন একটা আপলোড ফাইল দিয়ে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তো আমি আমার এখানে অলরেডি দেওয়া আছে একটা তা আপলোড ইমেজ দিলাম তো দেখেন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ তারটা আসছে বাট ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আসছে ঠিক আছে বাট এর উপর কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বা ওভারলে যে গ্রেডিয়েন্ট কালার কোনো কিছু অ্যাপ্লাই হয়েছে হয়নি তো এখন আমরা সিম্পলভাবে যদি ব্যাকগ্রাউন্ড একটা কালার দিই তাহলেই কিন্তু সেটার উপর ওইটার উপর অ্যাপ্লাই হবে কেমন তো এটা কিন্তু এখনও দেখা যাইতেছে না বা আমরা এটা কিন্তু অ্যাপ্লাই এখনও করিনি কেমন এইখানে দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড যখন দিতেছি তখন এখানে ইউজ প্যারালাক্স ইফেক্ট এখানে বেশ কিছু অপশন কিন্তু আমাদের এখানে আছে তো এটা আমরা একটু পরে দেখতেছি তো আমরা এইখানে যে কালারটা আছে মনে করেন এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যুক্ত আছে জাস্ট আমরা ই করছি এটাকে এখনও পর্যন্ত ওভারলে হিসেবে এটা দিইনি ওভারলে এটা আমরা দেখব এর পরে গিয়ে তো আমরা এই যে গ্রাডিয়েন্ট কালারটা আছে আমরা এটা ডিলেটও করে দিই সেটাই হবে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড যে গ্রাডিয়েন্ট কালার বলতেছে প্লেস গ্রেডিয়েন্ট অ্যাবো ব্যাকগ্রাউন্ড টিপে সেটা যদি এস করি তাহলে দেখেন এই যে এটা অ্যাভ মানে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের উপরে আসতেছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের উপরে কিন্তু এটা শো করতেছে অর্থাৎ আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা কিন্তু দেখাইতেছে না এখন ভালো কথা সব কিছুই ঠিক আছে এখন আমি চাইতেছি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের উপরে এটার একটা ই দিব কালারটা দিব তাহলে কিভাবে কি করব তো এখানে দেখেন বেলেস গ্যারডেন্ট অ্যাভ ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের উপরে দিছে তো এটা কি করতে হবে আমাদের বলেন তো এখন তো আসলে অপাসিটি ফুল দেওয়া আছে এই কারণে এটা আসতেছে না তো বন্ধু করেন এইখানে একটু অপাসিটিটা কমাই দিই এই পাশের অর্থাৎ আমি এই কালারটার অপাসিটি কমাই দিলাম এটা এরকম আসলো এখন আমি চাইতেছি এটার অপাসিটি একটু কমাই দিতে দেখেন খুব সুন্দর একটা ইমেজ কিন্তু আমরা এই যে এর উপর ওভার গ্রাডিয়েন্ট কালারের একটা ইফেক্ট আমরা দিয়ে দিতে পারলাম এই ইমেজের উপর ঠিক একই একইভাবে যখন আপনি ওভারলে যদি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হিসেবে ওইখানে দিতে চান তাহলে সেক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি এটা দিতে পারবেন কেমন তো এটা আসলে কাজ করতে করতে বুঝবেন এখন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড গ্রেডিয়েন্টের এখানে অপশানটা তো আমরা দেখলাম মোটামুটি এখন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড টিমিদের এখানে কী কী অপশান আছে যখন আমরা এই লেখাগুলো বা এইগুলো আমরা ই করি স্ক্রল করি বেশ কিছু অপশান দেখা গেল নিচে অনেকগুলো ই থাকতে পারে তো আমি এখান থেকে জাস্ট যেটা করব সিম্পলি মনে করেন এই যে এইদিকে ওয়েট এই যে রোটা আছে আমি এটা জাস্ট ডুপ্লিকেট করে নিচ্ছি কেমন আমরা যখন স্ক্রল করতেছি স্ক্রল করলে দেখেন ইমেজটা কি হইতেছে ডিরেক্টলি নড়াচড়া করতেছে না তো আমরা এটার উপর প্যারালাক্স ইফেক্টটা দিতে পারি সেকশনের এই যে ডিজাইন ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজে এখানে গেলে ইউজ প্যারালাক্স ইফেক্ট এটা যদি দেই তাহলে দেখেন আমরা যখন এটা ই করতেছি ইমেজটাও কিন্তু এই স্ক্রল করে উপরে নিচে উঠতেছে ইমেজটা কিন্তু যাইতেছে ওইভাবে তো এখানে যখন আমরা প্যারালাক্স দিতেছি তখন কিন্তু ইমেজটা অন্যরকম হয়ে গেল এখানে ইমেজটা অনেক বড় হয়ে গেছে একটু আগে যখন এটা দিয়েছিলাম তখন এই যে চারপাশে কিন্তু খুব সুন্দর করে ই ছিল অ্যাডজাস্ট ছিল দেখছেন পিছনের বাট যখনই প্যারালাক্স দিতেছি তখন কিন্তু এটা অনেক বড় হয়ে এরকমভাবে উপরে নিচে যাইতেছে উঠতেছে ওকে তো এখানে প্যারালাক্স দিলে একটা আছে ট্রু প্যারালাক্স আর একটা আছে সিএসএস তো সিএসএস যখন দিতেছেন তখন দেখেন এই জাস্ট পরিবর্তনটা দেখেন আসলে কিভাবে সিএসএস যখন দিতেছেন তখন কেমন হচ্ছে ট্রু প্যারালাক্স দিলে কেমন হইতেছে সো এই বিষয়গুলো আপনারা এখান থেকে একটু দেখবেন প্যারালাক্স তো এগুলো আমরা আসলে পরবর্তীতে যখন ফুল ডিজাইন করবো আরও ভালো বুঝবো তো আমি আপাতত অপ রাখতেছি 
এরপর ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ সাইজ এটা কভার দেওয়া আছে কভার মানে চার পাশে সমান ভাবে যদি ফিট দেন তাহলে এই যে দেখেন একদম ফিট হয়ে আছে ফুল ইমেজটা একদম ফিট এবং সেই ক্ষেত্রে দেখা গেল যে উপরে নিচে কিছু জায়গা পাইতেছে সো এটা না দিয়ে আমরা কভার দিয়ে দিলে তাহলে পুরো জায়গাটা পাবে আর অ্যাকচুয়াল সাইজ দিলে ওর ইমেজের যে প্রকৃত যে সাইজটা সেই এখন ওই ইমেজটা কিন্তু অনেক বড় সাইজ তো যতটুকু পাইছে শুরু করছে একদম প্রথম থেকে যতটুকু পাইছে সেইটুকু এখন এর পরে আর যে সেকশনটুকু ছিল সেগুলো সেটুকু না পাইলে সমস্যা নেই কারণ সে অ্যাকচুয়াল সাইজ পাওয়াতে গেলে তখন এসব ততটুকু জায়গা নেই এই কারণে আর পাইতেছে না তো আমরা এখানে কভার দিয়ে রাখব এরপর ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ পজিশন কভার নাকি টপ লেফটের থেকে শুরু হবে এই অপশানগুলো এখানে আছে কেমন তো আমরা সেন্টার দিয়ে রাখবো তারপর ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ডিপিট যদি কোনো ছোট একটা ইমেজ এখানে দেন তো এই ফুল ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে কভার করতে গেলে যদি ইমেজ ডিপিট নো রিপিট দেওয়া আছে যদি রিপিট দেন তাহলে প্রত্যেকটা রিপিট হবে রিপিট এক্স হরিজেন্টাল হরিজেন্টাল দিলে সোজাসুজি আর ভার্টিক্যাল দিলে এরকম উপর থেকে নিচে এরকম আসবে স্পেস দিলে রাউন্ড দিলে এই অপশানগুলো আপনারা দেখবেন এটা আছে ছোট ইমেজের ক্ষেত্রে যদি এই ইমেজের মতন সাইজ ফুল সাইজের ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ যদি না থাকে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ব্ল্যান্ড এটা যখন দিতেছেন তখন এর খুব সুন্দর করে কিছু কালার এখানে অটোমেটিক্যালি অ্যাডজাস্ট হয় ডার্ক আন দিলে ডার্ক অ্যান্ড তারপর ইলেমিনিসি এটা দিলে এই ধরনের কালার সো মজার মজার কিছু ইফেক্ট আপনারা এখানে পাবেন ক্লিয়ার এর ভিতরে একটা অপশান আছে ওভারলে এই যে দেখেন একটা ওভারলে আপনি এখানে দিতে পাচ্ছেন তো এখানে আমরা যেটা ব্যবহার করছিলাম এই কালারটা মনে করেন আমরা অফ করে দিই এবং এইখানে জাস্ট যেটা আছে এইটা আমরা ব্যবহার করব ঠিক আছে ব্যাকগ্রাউন্ড টিমেজ হিসেবে দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ড টিমেজ তো দিলাম তাই না তো বাট আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড টিমেজ তো দেখতে পাচ্ছি না এখন আমরা এখানে কারণটা দেখতে পাচ্ছি না কারণ কি ব্যাকগ্রাউন্ড টিমেজ দেওয়া আছে ওভারলে আমরা নর্মাল দিই তাহলে দেখতে পারবো এখন যদি আমরা ওভারলে দিই তো ওভারলেটা বা ডার্ক এনে যে বিভিন্ন ধরনের জিনিস দিতে পারছেন তো ওভারলে দিলে এখন মনে করেন আমি গ্রেডিয়েন্ট না গ্রেডিয়েন্ট কালার ছাড়া আমরা একটা ওভারলে দিব এই ইমেজের উপর তাহলে এখানে ওভারলেতে ক্লিক করলাম ওভারলে ক্লিক করে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার নিলাম এখানে মনে করেন এই কালারটা বা এই কালারটাই নিলাম তো দেখেন এই কালারের এখন ওভারলেটা আমরা দিতে পারবো এখন ওভারলে এখানে ক্লিক করে নিচের দিকে আসলে অপাসিটিটা কমাই দিলে আমরা নিজেদের মতো করে একটা ওভারলে কালার কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজের উপর দিতে পারলাম তো এইভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে আমরা ওভারলে দিতে পারি আর যদি আপনি গ্রেডিয়েন্ট দেন তাহলে তো ডিরেক্টলি গ্রেডিয়েন্ট আপনি ব্যবহার করতেই পারতেছেন তো দেখা গেল গ্রেডিয়েন্ট না দিয়ে সিম্পল একটা কালারে ওভারলে আপনি দিতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে ওভারলেটা এরকম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হিসেবে দিয়ে সেটার অপাসিটি কমাই দেন মনে করেন ব্ল্যাক দিলেন ব্ল্যাক দিয়ে সেটার কতটুকু দিতে চান কতটুকু না দিতে চান এই অপশানগুলো আপনি এখান থেকে সেট করে দিতে পারবেন আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার এখানে ওভারলে ইমেজ ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ প্ল্যানটা ওভারলে দিয়ে এখানে কালার দিতে পারবেন এরপর ভিডিও আছে এখন ভিডিও দিতে চাইলে ব্যাকগ্রাউন্ড ভিডিও এম পি ফোর ব্যাকগ্রাউন্ড ভিডিও উইথ ব্যাকগ্রাউন্ড ভিডিও হাইট তারপর পজ ভিডিও হয়ে না আনাদার ভিডিও প্লেস মানে একসাথে দেখা গেল অনেকগুলো ভিডিও আছে তো দেখা গেল যে এই ভিডিওটা ই হয়ে যাবে পজ হয়ে যাবে যখন অন্য কোনো ভিডিওটা ওপেন হবে এরকম তারপরে পজ ভিডিও হয় উনার ভিউ দেখা গেল এই সেকশনটা বাদ দিয়ে নিচে সেকশনে চলে গেলেন তাহলে ওইটা পজ হয়ে যাবে এটা ইস করা আছে যদি না থাকে দেখা গেল যে উপরে একটা ভিডিও এখানে দেখতেছেন চলতেছে নিচে যদি স্ক্রল করে নিচেও যান তারপরেও সেটা বন্ধ হবে না সেটা অনই থাকবে এখানে এই অন অপশান অফ অপশান এটা তো এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড ভিডিও এম পি ফোর তো আপনারা এম পি ফোর দেখা গেল যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড বিভিন্ন ভিডিও পাওয়া যায় জাস্ট এখানে যদি সার্চ দেন ভিডিও ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড সার্চ দিলে বেশ কিছু ওয়েবসাইটে যেরকম পাবেন আপনারা ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করতে পারেন অথবা ভিডিও জি ডট কম ভিডিও নেট তারপর পিক জাবাইতে গেলে পিক জাবাইয়ের এখানে ভিডিও ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এখানে গেলে এগুলো হচ্ছে আপনার শাটার স্টক সো নিচের দিকে আসেন যেগুলো ফ্রি উপরে একটা শাটার স্টক এই যে এগারোশো তিরানব্বইটা তো আপনারা এখান থেকে যে কোনো একটা ডাউনলোড দিয়ে যে দশ সেকেন্ডের চুয়ান্ন সেকেন্ডের বিভিন্ন ভিডিও আছে তো এইভাবে ডাউনলোড করে আপনারা এগুলো এখানে আপলোড করে দেখতে পারেন আপনার যেটা ভালো লাগে সেটা আপনি তো আমি এখানে একটা ভিডিও আপলোড করে রাখছি আর কি আপলোডে করে এম পি ফোরের আমি এটা জাস্ট আপলোড ভিডিও দিতেছি তো দেখেন আমার নিচেই এই যে ভিডিও ব্যাকগ্রাউন্ড খুব সুন্দরভাবে এটা কাজ করতেছে তো ভিডিও ব্যাকগ্রাউন্ড যখন দিব তখন তো আসলে এই ইমেজগুলো আর কাজ করবে না তাই না এটাই তো স্বাভাবিক তো এখানে গেলে ভিডিও ব্যাকগ্রাউন্ড এটা দিলাম পজ ভিডিও বা এটা আ
যখন আমরা ব্যাকএন্ডের থেকে দেখতে যাই আসলে কোনটা কি ইউজ করতেছি সেটা যদি বুঝতে চাই তাহলে এই সেকশনের উপরে দেখা গেল কোন একটা নাম বা এরকম কিছু একটা লেখা থাকলে আমরা সহজে বুঝতে পারি দ্যাট বিল লেভেলে এখানে মনে করেন আমি লিখলাম যে হিরো সেকশন তাহলে আমরা সহজে বুঝতে পারবো যে এটা একটা হিরো সেকশনের কাজ তো কন্ট্রোল এস দিলাম এখানে সেভ দিলে আমরা দেখি তো দেখেন আমাদের পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড এরকম এখানে খুব সুন্দরভাবে আমরা এই বিষয়গুলো করতে পারতেছি কেমন এখন আমরা আরো কিছু কাজ দেখব তো কন্ট্রোল এস দি সেভ হয়ে যাবে এখানে অথবা সেভে ক্লিক করতে পারেন এখানে ওই যে অটোমেটিক সেভ হচ্ছে এই পাশে ওকে আমরা রিলোড দিলে এখানে মনে করেন আমরা আসলে এটা কোন সেকশন আমরা বসতে চাইলে এখানে যদি আমরা এখন এডিটে ক্লিক করি তাহলে অ্যাডমিন নিচে আসলে অ্যাডমিনের যে হিরো সেকশনের কাজ করতেছে এটা সহজে বোঝা যায় তো এইখান থেকেও আপনি কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড ভিডিও ব্যবহার করছেন এই কারণে এটা আসছে তো সেম ওইখানে যে ভিজুয়াল এডিটরে বিল্ডারে যেটা দেখতেছেন এইখানেও কিন্তু সেম অপশানগুলো আছে এখন আমরা এখানে দেখি আরও কিছু অপশান তো আমরা এডিটে ইসে যাব কি ব্যাপার আমাদের সেটিং সেখানে এডিট অপশানটা কই সরি আমরা একটু রিলোড দিই তাহলে দেখতে পাবো এখানে কিছু আছে না ওকে তো আমরা এখানে লোড হইতেছে তো আমরা একটু পর এডিট অন অপশানটা আসবে আসলে অনেক ডিটেলস বোঝার বিষয়গুলো যদি ভালোভাবে আসলে প্র্যাকটিস না করেন তাহলে বুঝবেন না ওয়েট তো আমরা এই সেকশন সেটিংসে যাই অ্যাডমিন লেভেল গেল এবার ডিজাইন অপশানে ডিজাইন অপশানে গেলে এখানে বিভিন্ন ধরনের অপশান পাচ্ছেন লে আউট পাইতেছেন সাইজিং পাইতেছেন ডিভাইডার পাইতেছেন তারপর স্পেসিং তারপর বর্ডার বিভিন্ন ধরনের অপশান এটা হচ্ছে সেকশনের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু অন্য কোনো অপশানের ক্ষেত্রে না এখন পর্যন্ত এটা আমরা সেকশনের ক্ষেত্রে পাইতেছি তো এটা হচ্ছে সেকশনের হ্যাঁ সেটিংসটা ওকে তো প্রথমে লে আউট আছে লে আউট শো ইনার শ্যাডো ইনার শ্যাডো যদি দেন তাহলে ভিতরে একটা ইনার শ্যাডো দেখাবে তো এটা আসলে ভিডিওর উপর ভালোভাবে আসতেছে না আমরা যদি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা ব্যবহার করি তাহলে বেটার হবে তো এই ভিডিও ব্যাকগ্রাউন্ডটা ডিলিট করে দিলে আমরা এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড যে ইমেজটা সেটাই আমরা এখানে দেখতে পাবো কেমন আর এখানে অ্যাভারলে না দিয়ে মনে করেন আমরা নর্মাল রাখলাম নর্মাল ইমেজটাই দেখাই তাহলে আমরা ডিজাইনে গেলে লে আউট শো ইনার শ্যাডো এটা যদি দিই তো ভালো বেশি আসলে এখানে বোঝা যাইতেছে না অনেক বেশি তো এটা ভিতরের দিকে একটা শ্যাডো হয় কেমন তো এটা আমরা অন্য অন্য অপশানে আমরা লে আউটে দেখবো যাই হোক এখন বোঝা যাইতেছে না যেহেতু একটা ব্লাক একটা ইমেজ তো এটা গেল এরপর আছে সাইজিং সাইজিংটা হানড্রেড পার্সেন্ট দেওয়া আছে যদি এটা কমাই দেন তাহলে দেখেন এটা কমে যাচ্ছে কমে যাইতেছে না সো আপনি এই সেকশনটার হাইট ওয়েট কতটুকু হানড্রেড পার্সেন্ট দিতে যাচ্ছেন না কোথায় দিতে যাচ্ছেন এই বিষয়টা আপনি দিতে যাচ্ছেন এটা দিলাম এরপর ওইটা বিভিন্ন ইসে ডিভাইসের জন্য বিভিন্নভাবে আপনি সেট করে দিতে পারেন তো এটার জন্য এই রকম আসতেছে তো এখানে দেখেন এখানে একটা ক্লিক করলে একটা তীর চিহ্ন আছে তো এই তীর চিহ্ন যদি ক্লিক করেন তাহলে একটা ডিফল্ট একটা অপশান আছে ডিফল্টের জন্য হানড্রেড পার্সেন্ট ডিফল্ট মানে আমরা জানি যে সহজেই যখন আমরা আসি তখন তো দেখা গেল যে আপনি এই ডিফল্টভাবে কম দিতেছেন বাট যখন হোভার করতেছেন তখন দেখা গেল কমে যাইতেছে বা এইখানে যেটা আছে ডিফল্ট ভাবে ফুল দিতেছেন বাট যখন এই সেকশনে এসে হোভার করবে মাউসটা দিয়ে তখন দেখা গেল এই সেকশনটা কমে যাবে সো মজার মজার অপশান এখানে আছে তো হোভার ডিফল্ট কি হান্ড্রেড পার্সেন্টটা এখন হোভার দিলাম হোভার দিলে মনে করেন যে এরকম তার মানে ডিফল্টভাবে যেটা থাকবে এবং হোভার করলে এটা অটোমেটিক কমে যাবে তো এই মজার অপশানটা আমরা সেভ করে কন্ট্রোল এস দিই অর্থাৎ হোভার করলে কমে যাবে কেমন সেকশনটা তো আমরা এই পেজে যেহেতু এখানে এটা একটু রিলোড দিই তো ফুল আছে না দেখেন এই যে ফুল আছে হোভার করলে কি কমে যাওয়ার কথা না হোভার করতেছে কমে যাইতেছে তো সেমভাবে আমরা যদি হোভারের আর হচ্ছে যেটা আসতেছে ডিফল্ট ডিফল্টে মনে করেন কম দিলাম যখন হোভার করবে তখন ফুল হবে তাহলে সেটা আমরা করতে পারবো সেটা কোথা থেকে করতে পারবো এখানে সেটিংসে গিয়ে ডিজাইন সাইজিং এইখানে দেখেন হোভার তো আমরা ডিফল্টে দিয়ে দিলাম মনে করেন ষাট পার্সেন্ট আর হোবারে দিয়ে দিলাম একশো পার্সেন্ট তাহলে ডিফল্টে ষাট আর হোবারে এটা তাহলে ডিফল্ট আর হোবার ডিফল্ট প্রথমে যখন দেখবে এরকম থাকবো যখন আমরা হোবার করবো তখন বাদ বাকিটুকু হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়ে যাবে কন্ট্রোল এস এরপর আমরা এইখানে এসে জাস্ট রিলোড দিব তাহলে ডিফল্টে ষাট পাবো এইটা ডিফল্টে ষাট এইখানে আমাদের সেটিংসটা দিতে হবে কন্ট্রোল এস 
এবং এটা আমরা পেস্টটা রিলোড করি তাহলে দেখতে পাবো এই যে ষাট এখন আমরা হোবার করবো দেখবেন ফুল হান্ড্রেড পার্সেন্ট সব মজার মজার অপশান এখানে আপনারা পাবেন আসলে কেমন এইটা তো যদি বিভিন্ন সেকশনে আসলে এরকমভাবে দরকার হইতে পারে যে হোবার করলে বড় হয়ে যাইতেছে ই করলে তো এই অপশানগুলো কিন্তু এইখানে একদম খুঁটিনাটি বিষয়গুলো আপনাদেরকে দেখতে হবে এখানে এখন আমি ডিফল্ট এটা দিয়ে দিলাম আমি মনে করেন হোবার অপশানটা কোনো রাখতে যাচ্ছে না তাহলে এখানে দেখেন একটা কালার হয়ে গেছে যখন এরপর ক্লিক করবেন তখন আর এই হোবার অপশানটা থাকবে না ক্লিক করেন দেখেন হোবার অপশান নেই সিম্পলি একটা অপশান ডিফল্ট যেটা আছে সেটাই এর পাশে দেখেন মোবাইল তো এখন মোবাইল যখন ক্লিক করতেছেন তখন দেখেন ডেস্কটপের জন্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখন ট্যাবলেটের জন্য কেমন দেখাচ্ছে এটা ট্যাবলেটের জন্য যদি আপনি সেকশন এটা কমাই দিতে চান তাহলে এতটুকু দেখাইতে চান তাহলে এতটুকু ফোনের জন্য কেমন দেখাচ্ছে এটা এর যদি উইথ কমাই দিতে চান সাইজটা তাহলে কমাই দিতে পারবেন সো এগুলো তো আমাদের এগুলো ডিফল্ট যেটা আছে সেটাই থাকুক কেমন ওগুলো অটোমেটিক্যালি হবে এরপর ডিভাইডার্স আছে ডিভাইডারটা টপ এবং বটম বিভিন্ন ধরনের অপশন আছে তো আমরাই আসলে এই ডিভাইডারটা ব্যবহার করবো যখন একাধিক সেকশন আমরা এখানে অ্যাড করব তখন এই ডিভাইডারগুলো আসলে ব্যবহার করা হয় কারণ পাশাপাশি দুটো সেকশন যদি থাকে তখন আমরা এই ডিভাইডারটা ইউজ করতে পারবো বা ব্যবহার করি সাধারণত এটা তো আমি এখানে মনে করেন আলাদা আর একটা সেকশন নিই তা নিচে এইখানে দেখেন সেকশনের কালারটা কেমন এই যে একটা কালার আর রোড কালারটা কেমন এইটা ঠিক আছে এর ভিতর যখন মডিউল ব্যবহার করতেছি মডিউলের কালারটা কেমন সে এগুলো বুঝবেন তো এটা যদি কপি করি তাহলে আসতেছে আমার ডুপ্লিকেট রো আর এটা যদি ক্লিক করি তাহলে ডুপ্লিকেট সেকশন আর এটা যদি ক্লিক করি ডুপ্লিকেট ইনসার্ট মডিউল ঠিক আছে ইনসার্ট মডিউল তো আমরা নিচে যদি আসি তাহলে এইখানে যদি ক্লিক করি তাহলে কি হবে আর নিউ রো হবে বাট এইখানে যদি ক্লিক করি তাহলে নতুন একটা সেকশন যুক্ত হবে তো আমরা নতুন একটা সেকশন দিই এখন রেগুলার স্পেশালিটি ফুল উইথ তো মনে করেন আমরা একটা ফুল উইথ সেকশন দেবো এবং ফুল উইথ সেকশন আমরা জানি নতুন কিছু মডিউল আমরা পাবো তো ফুল উইথ সিলাইডার নিই মনে করেন তো নিচে এরকম ডিফল্টভাবে কিছু সিলাইডার চলে আসবে এবং এই সিলাইডারটা ডেমো কন্টেন্টটা কিন্তু শুধুমাত্র আমরা ভিজুয়াল এডিটরের ক্ষেত্রে এইগুলো চলে আসে বাট অন্য কোনো সেকশনের ক্ষেত্রে আর কি পিছনে ব্যাক এন্ড এডিটরে গিয়ে কিন্তু এটা আপনি পাবেন না কেমন তো আমরা জাস্ট এটা দুটো সেকশন রাখলাম এখন দুটো সেকশনের মাঝখানে আমরা আসলে একটু ডিভাইডার দিতে যাচ্ছি ডিভাইডারটা কিভাবে ইউজ করব তো আমরা এই সেকশন সেটিংস এখানে ক্লিক করলাম ডিজাইনে গেলাম ডিজাইনে যাওয়ার পর আমরা ছিলাম ডিভাইডারে তো ডিভাইডার টপ দেওয়া আছে আমাদের টপ দিব নাকি বটমে দিব আমাদের দরকার বটমে আমরা উপরে টপে দিব না মনে করেন বটমে দিয়ে এইখানে একটা ডিভাইডার দিব তো ডিভাইডার স্টাইলটা কি কোন ধরনের ডিভাইডার আপনি এখানে দিতে যাচ্ছেন দেখেন মজার কিছু অপশান এটা যদি দিই তাহলে দেখেন ডিভাইডারটা কত সুন্দর এরকম আসতেছে এটা যদি দেন তাহলে ডিভাইডারটা এরকম তো আসলে এই ডিজাইনগুলো সবসময় আমরা দেখছি বাট আসলে কিভাবে করে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা খেয়াল করি তো এই ডিভাইডারের হাইট হরিজেন্টাল রিপিট ডিভাইডার ফিলিপ বিভিন্ন ধরনের অপশান এখানে আছে তো এখান থেকে আপনি বটমে বা টপে যেটা খুশি আপনি সেটা দিতে পারেন এখানে অনেকগুলো ডিভাইডার আছে সো কোন ধরনের ডিভাইডার আপনি দিতে চান সেই ধরনের ডিভাইডার মনে করেন এই ধরনের ডিভাইডার দিলেন সো এরকম থাকলো এখন এটা যদি টপে এক ধরনের ডিভাইডার দিতে যান তাহলে টপের ক্ষেত্রে ডিভাইডার টপে মনে করেন যে ডিভাইডারটা দিবেন সেটা হচ্ছে এই ধরনের একটা ডিভাইডার দেবেন তাহলে দেখেন টপে এরকম একটা ডিভাইডার হয়ে গেল সো আপনি আপনার পছন্দ মতো তো আমরা টপে মনে করেন কোনো ডিভাইডার নান রাখব তাহলে নানে ক্লিক করলেন উপরে কোনো ডিভাইডার হলো না তো নিচে এরকম একটা ডিভাইডার আসছে এখন আমি এখানে বিভিন্ন কালার দিতে পারি তো এটা আমরা করছি বটমের জন্য টপের জন্য সেমভাবে আপনি এই কালারগুলো সব কিছু করতে পারবেন ঠিক আছে যে অপশানগুলো তো আমি একটার অপশান দেখাই দিলে তো বাকি অপশানটাও সেম তো বটমে আসলাম বটমে এসে এটা দিলাম ডিভাইডার এবার ডিভাইডারের কালারটা কেমন এই কালার দিলাম এই কালার দিলাম মানে কোন কালার দিবেন এখন মনে চাইতেছে এই কালারটা আরও বেশি চেঞ্জ করব বা এডিট করব বা এই কালারের সাথে আসলে কালারটা পছন্দ হচ্ছে না আপনি এখানে ক্লিক করে আপনি আপনার পছন্দ মতো কালারটা চয়েস করতে পারবেন আর একটা অপশান নিচে দেখেন তিনটা ডট আছে এখানে যদি ক্লিক করেন তাহলে এই রকম কালার অনেকগুলো কালার এখানে শো হবে এখানে ক্লিক করেন দেখেন অনেকগুলো কালার এখানে ডিফল্টভাবে চলে আসতেছে তো আপনার কোন কালারটা ভালো লাগে সেটা আপনি সিলেক্ট করলে হয়ে গেল এখন এটার যদি আপনার কি বলবো অপাসিটি কমাইতে বাড়াইতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে এখানে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করে এর অপাসিটিটা একটু কমাইতে হবে এইভাবে আপনি এডিট করতে পারবেন তো কালারটা গেল অপশান তাই তো এরপরে পরের অপশানে আসি ডিভাইডার হাইট এই যে ডিভাইডারটা আছে এইখান থেকে এইটুকুর হাইট কিন্তু আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট যদি কমাই দিতে চান দেখেন ডিভাইডারটা এই যে আস্তে আস্তে দিলে
আমার একশো পার্সেন্ট একশো পিক্সেল দেওয়া ছিল সে একশো পিক্সেলই থাক বা সাতানব্বই পিক্সেল অ্যাজিস ডিভাইডার হরিজেন্টাল রিপিট এখানে প্রত্যেকটা এখানে ক্লিক করলে দেখেন এখানে হোভারের একটা অপশন মানে চমৎকার কিছু অপশন যে এখন দেখতেছেন ডিভাইডার এরকম যখন হোভার করবেন তখন এই ডিভাইডটা আরও বড় হয়ে যাবে বা ছোটো হয়ে যাবে এই অপশনগুলো কিন্তু আপনি এখানে পাইতেছেন তো এখানে মনে করেন একশো পিক্সেল দেওয়া থাকলো প্রথমে ডিফল্টভাবে এখন এখানে যদি ক্লিক করি ঠিক আছে এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে একটা ডিফল্ট একশো পিক্সেল যখন হোভার করবো তখন এইটা নিচের দিকে চলে আসবে মনে করেন তখন কত ষাট বা বাহাত্তর পিক্সেল হয়ে যাবে তখন আমি যদি এটা সেভ দিই এবং কন্ট্রোল এস দিই এবং এটা যদি আমি এখন দেখি একটু এখানে রিলোড দিই নিচের দিকে দেখেন আমরা যখন হোভার করতেছি এই সেকশনে তখন কিন্তু এই যে ডিভাইডারটা যখন এই সেকশনের উপর আসতেছি এই যে আমি উপরে আসি সেকশনের উপরে আসলে ডিভাইডারটা কিন্তু কমে যাইতেছে সো এখানে এরকম ধরনের ইফেক্ট যদি দিতে চান সেটাও আপনি দিতে পারবেন ওকে তো আমরা এখানে যাই ডিজাইন ডিভাইডার সো এখানে যেটা ছিল অপশানটা আমি যেটা বললাম এই যে ডিভাইডার হাইটটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনি এরকম ডিফল্ট এবং হোভারের ক্ষেত্রে এটা চেঞ্জ করতে পারেন তো আমি এখানে ক্লিক করে ডিফল্টে হানড্রেড পারসেন্ট দিলাম হোভারে যেটা আছে হোভারে একশো পিক্সেল যেটা আছে ডিভাইডার হাইট মনে করেন এটা অফ করে দিলাম জাস্ট এখানে ক্লিক করলে এটা চলে যাবে আর এটা যখন ক্লিক করতেছে না এটা কালার হয়ে যাইতেছে অর্থাৎ এটা অ্যাক্টিভ আমি ডিঅ্যাক্টিভেট করে দিলাম অর্থাৎ আমার জীবন যেমন আছে সেরকমই থাকুক কেমন ডিফল্টভাবে মোবাইলের ক্ষেত্রে সেমভাবে ট্যাবলেট ফোন কোনটার ক্ষেত্রে কেমন কতটুকু দিতে চান আপনি আলাদা আলাদা করে দিতে চান মনে করেন ফোনের ক্ষেত্রে আমার এতটুকু ডিভাইডার দরকার নেই আমার আরও ছোটো দরকার তো আমি এখানে ফোনের ক্ষেত্রে আসলে ছোট করে নিব এই ডিভারটা তো বেশি ভালো এখানে বোঝা যাইতেছে না অবশ্য এগুলো আপনি আসলে করতে পারবেন কেমন কোনটার জন্য কেমন দিতে যাচ্ছেন এটা আমি ক্লিক করে জাস্ট যেটা আছে সবার জন্য অটোমেটিক্যালি এটা হয়ে যাবে ওকে এরপর ডিভাইডার হরিজেন্টাল রিপিট ওকে এখানে আমাদের মোবাইল সেকশন এখানে আমরা মোবাইল ভার্সনটা দেখতে পাচ্ছি ফোন আমরা ডেস্কটপ দিই ওকে এবার ডিভাইডার হরিজেন্টাল রিপিট এটা যদি আমরা একটু বাড়াই আমরা তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছি ডিভাইডার হরিজেন্টাল রিপিট আমরা তেমন কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না এটা অন্য ধরনের আসলে যখন কাজ করব তখন আসলে জিনিসটা বুঝব পরবর্তীতে কেমন তো এখানেও মোবাইলের ক্ষেত্রে এরকম আছে তো এটা আমরা যতটুকু যা ছিল সেটাই থাকুক এবার ডিভাইডার ফ্লিপ এটা যখন আমরা এডিট করতেছি এবং এটা যখন দিতেছি এই কিছু অপশান আছে এই ডিভাইডার ফ্লিপটা কেমন কাজ করে এটা তো ডিভাইডার ফ্লিপ যখন আপনি এটা দিতেছেন ডিভাইডার অ্যারেঞ্জমেন্ট নামে একটা অপশান দেখেন অন টপ সেকশন কন্টেন্ট আর একটা আছে আন্ডার নেট সেকশন কন্টেন্ট অর্থাৎ এই ডিভাইডার যখন দিবেন তখন আমি এই ডিভাইডারটা মনে করেন একটু হাইটটা বাড়াই দিই তাহলে বুঝতে পারবেন কী ব্যাপার এখানে আমাদের সেকশনটা ডিভাইডারটা অটোমেটিক্যালি কাজ করতেছে না কেন কারণটা কি বটমেই তো দেওয়া ছিল টপে তো কোনো ডিভাইডার ও আমরা কাজ করতেছি টপে নিয়ে আসলে টপে তো আমরা কোনো ডিভাইডার দিই নাই এই কারণে এতক্ষণ ধরে আসলে কোনো ধরনের মোবাইলের ক্ষেত্রে আমি দেখাইছি বাট এই বিষয়গুলো আসতেছিল না তাই না তো আমরা এটা কাজ করতেছিলাম আসলে বটমে সব আমাদের কাজটা করবে বটমের ক্ষেত্রে তো বটমের এখানে যে হোভারটা আছে এটা আমরা অফ করে দেব এবার মোবাইলের ক্ষেত্রে এই ডিভাইডারটা ছোট বড় করা যায় এটা ট্যাবলেটের ক্ষেত্রে দেখেন এটা তো মনে করেন ট্যাবলেটের ক্ষেত্রে ছোট এতটুকু রাখবেন তাহলে এটা করতে পারবেন ফোনের ক্ষেত্রে যেটা আছে আরও ছোট লাগবে তাহলে এটা করবেন একটু আগে আমরা আসলে এখানে টপে দিয়ে কাজ করতেছিলাম তো তো টপে তো আমরা কোনো ডিভাইডার দিই না এই কারণে কাজ করতেছিল না তো এটা আসলে কাজ করবে এখানে তো এইভাবে আপনি আপনার বিভিন্ন ডিভাইসের জন্য এইভাবে দিতে পারবেন আর যদি ডিভাইসের জন্য সব ডিফল্ট দিতে চান তাহলে এখানে ক্লিক করলে একদম ইয়ে হয়ে যাবে ডিফল্টভাবে এটা কাজ করবে কেটে ওকে ডেস্কটপে দিয়ে এটা কেটে দিলাম মনে করেন তো হান্ড্রেড পিক্সেল সবার জন্য থাকুক এখন যেটা আসতেছে ডিভাইডার হরিজেন্টাল রিপিট এটা যদি দেখেন বাড়াই হরিজেন্টাল রিপিট মানে কি এই যে ডিভাইডারটা আছে পরপর রিপিট হবে এবং কত পিক্সেল পরপর বিশ পিক্সেল পরপর রিপিট হচ্ছে তো এখান থেকে বিশ পিক্সেল হরিজেন্টাল মানে এই সোজাসুজি বিশ পিক্সেল আসতেছে আর রিপিট হচ্ছে এটা মনে করেন দশ পিক্সেল আট পিক্সেল এরকম যেটা আছে এগুলো আপনি এইভাবে কয়েকটা দিতে পারবেন ওকে 
এটা মোবাইলের জন্য বা বিভিন্ন ডিভাইসের জন্য বিভিন্ন ধরনের দিতে পারবেন এটা ক্লিক করলে এখানে ট্যাবলেট ফোন কোনটার জন্য কতটুকু দিতে যাচ্ছেন পারবেন ডিভাইডার ফিলিপ এখানে ক্লিক করলে আর এখানে ক্লিক করলে দেখেন এটা যখন ক্লিক করতেছে তখন তো এরকম আছে এখন যদি এটা ক্লিক করি তাহলে দেখেন উল্টে যাইতেছে অর্থাৎ ফিলিপ হইতেছে ফিলিপ মানে কি ছিল এই যে যে ইটা এটা ছিল এই সুজা তাহলে এটা এখন চলে যাইতেছে উপরে এবং এটা নিচে চলে আসতেছে এটা দুই পাশে এরকম ছিল অর্থাৎ রিভার্স হয়ে যাইতেছে কেমন এই বিষয়টা এখানে ফিলিপটা এটা এখানে উপরে চলে যাইতেছে আর এই দুটো উপরে আছে এই দুটো নিচে নেমে যাচ্ছে ফিলিপ যখন দিতেছে এটা আর এখানে ডিভাইডার ফিলিপ এটা আসলে তেমন এখন কাজ করতেছে না যাই হোক আমরা এটা ফিলিপ বুঝলাম ডিভাইডার অ্যারেঞ্জমেন্ট তো আমরা এখানে হাইটটা একটু বাড়াই দিই তাহলে বুঝতে পারবো এখন দেখেন ডিভাইডারটা আমাদের কিসে আছে সেকশনের যে বিভিন্ন এলিমেন্ট আছে লেখার নিচে আছে না তো এখন যদি অন টপ সেকশন দিয়ে দিই তাহলে দেখেন এই যে সেকশন অর্থাৎ পিছনের যে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আছে বা এই যে যে মডিউল আছে কন্টেন্ট আছে এই কন্টেন্টের উপরে আসতেছে এই কারণে আছে অন টপ সেকশন কন্টেন্ট অর্থাৎ ডিভাইডারটা এর উপরে আসবে যদি এটা আন্ডার ম্যান সেকশন টেম্পলে ই দেন তাহলে কিন্তু এটা সেকশন অর্থাৎ এই মডিউলের নিচে থাকতেছে সব আমাদের মডিউলের নিচেই যদি কখনো উপরে দরকার হয় তাহলে কিন্তু আমরা এটা দিতে পারব ওকে তো এই ছিল আসলে ডিভাইডারের অপশনগুলো তো টপ বটম সেম এরকমভাবে আপনারা দেখবেন সেটিংসগুলো এরপর আসি স্পেসিং স্পেসিংয়ের ক্ষেত্রে কাস্টম মার্জিন বটম টপ এগুলো অপশানগুলো পাইতেছেন এবং প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে এই যে হোবারের অপশানটা পাবেন তো এখানে আমার আর কিছু বোঝানোর দরকার নেই ডিফল্ট এবং হোবারের জন্য কেমন কারণ সব জায়গায় সেম ভাবেই কাজ করতে হবে তো এখানে কাস্টম মার্জিন এখানে দেখেন একটা লিঙ্কের মতন অপশান আছে এখানে যদি ক্লিক করেন অর্থাৎ এখন যদি আমি টপ দিয়ে দিই দশ পিক্সেল তাহলে বটমে অটোমেটিক দশ পিক্সেল পাবে এটা লিঙ্ক করাই দিচ্ছে অর্থাৎ টপে যা দিব বটমে দেখা যাবে এটা যদি লিঙ্ক কেটে দিই ক্লিক করলে তাহলে উপরে টপ আলাদা দিতে হবে বটম আলাদা দিতে হবে উপরে দিলাম মনে করেন পঞ্চাশ পিক্সেল তাহলে উপর থেকে পঞ্চাশ পিক্সেল নিচে নামবে আপনি অ্যারো এখানে ক্লিক করে বাড়াইতে পারেন ওই যে বাড়তেছে বা অথবা কিবোর্ড থেকে বাড়াইতে পারেন ওই যে অ্যারো চিহ্ন আছে যেটা আছে তো এটা আছে মার্জিনের যে বিষয়টা এখন মনে করেন সত্তর পিক্সেল দিলাম নিচে আলাদাভাবে দিলাম এখন আমি চাইতেছি না দুটো একসাথে দিব তো উপরে দিলাম দেখেন এখানেও চলে আসবে এখানে বিশ দিলে অটোমেটিক্যালি এখানেও বিশ হয়ে যাবে দেখেন আমি কিন্তু লেখি নাই বিশ কিন্তু হয়ে গেছে কারণ এটা আমি এখানে লিঙ্ক করে দিতেছি কেমন তো এটা কেটে দিলে এখানে লিঙ্ক এই এর নিচেরটাও কেটে যাবে তো এইভাবে টপ বটম আর লেফট রাইট আপনি এগুলো করতে পারবেন এক অপরের সাথে এবার প্যাডিং মার্জিনটা আমরা কম বেশি সবাই জানি যে উপরের থেকে কাজ করে আর প্যাডিং যেটা আছে সেটা হচ্ছে ভিতরে এই সেকশন থেকে দেখা গেল যে এখান থেকে এর ভিতরের দিকে কাজ করবে তো মনে করেন এখানে উপরে পঞ্চাশ পিক্সেল যদি প্যাডিং দিই তাহলে পঞ্চাশ পিক্সেল প্যাডিং তাহলে উপরে পঞ্চাশ পিক্সেল প্যাডিং পাইতেছে এটা যদি লিঙ্ক করে দিই তাহলে নিচেও পঞ্চাশ পিক্সেল প্যাডিং আমাদের পেয়ে যাইতেছে এই দিকে এইভাবে মার্জিন প্যাডিং আসলে কাজ করবে আর লেফট রাইট লেফটে যদি মনে করেন পাঁচশো পিক্সেল এটা দেন তাহলে এই দেখেন এই পাশে যে প্যাডিং পাঁচশো পিক্সেল পেয়ে যাইতেছে এবং তারপরে এটা আসতেছে সেইভাবে প্যাডিং রাইট বটম এগুলো আপনি দিতে পারেন এটা আমাদের পরবর্তীতে আরও ডিটেলস সেরকম সেকশন করার সময় যখন দরকার পড়বে তখন ভালোভাবে বুঝবো এটা ছিল স্পেসিফিক স্পেসিং এখন আসে বর্ডার তো আসলে এই ফার্স্টের দিকে প্রথমে সেকশন সেটিং দেখাচ্ছি এরপর রো সেটিংস দেখাবো এরপর এলিমেন্ট তো প্রথম দিকে আসলে একটি ভিডিওগুলো লেন্দি হবে এর পরবর্তীতে আসলে সেকশনগুলো সব সেটিংসগুলো তো এমন হয়ে যাবে একই আর কি ডিজাইনগুলো সব কিছু এরকম সেম সেম তো তখন আসলে এত বেশি লেন্দি হবে না ভিডিওগুলো এখন রাউন্ডেড কর্নার্স দেখেন কর্নার এই চার পাশে যে একটা যদি আমরা বর্ডার দিতে চাই তাহলে কিভাবে দিতে পারি তো এখানে বর্ডার স্টাইলসটা রাউন্ডেড আছে চারপাশে এখন যদি আমি এখানে বর্ডার কোনো কিছু দিয়ে এখানে লিঙ্ক করা আছে এখন যদি ক্লিক করি দেখেন এই যে এই যে লিঙ্ক উঠে গেছে এটা লিঙ্ক করা থাকলে মানে কি আমি যদি এখানে দশ দিই তাহলে চারপাশে দশ হয়ে যাবে যদি লিঙ্কটা অফ করে দিই তাহলে এখানে প্রত্যেকটা আলাদাভাবে দিতে হবে এখন বর্ডার স্টাইলসটা এরকম আছে এখন দেখেন এইটা যদি ক্লিক করি তাহলে আছে টপ উপরে দেখেন বর্ডারটা শুধু টপ আছে এটা রাইট এটা বটম আর এটা লেফট তো আপনি যদি এইগুলো ক্লিক করে করে বর্ডার দেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার এরকম দেখাবে আর বর্ডার এখন যদি দেন এই যে চার পাশে অর্থাৎ চার পাশেই বর্ডারটা পাবে এখন যদি বর্ডার উইথ বাড়ান দেখেন চার পাশে বর্ডারটা পাইতেছে তাই না ডানে বামে সব জায়গায় কিন্তু এই যে বর্ডারটা পাইছে এই পাশে ক্লিয়ার এখন যে অপশানটা আমরা আরও দেখতে পারি সেটা হচ
যে রাউন্ডেড কর্নার অর্থাৎ কর্নারটুকু কতটুকু রাউন্ড হবে সেটা আমরা দেখি তো এখানে বর্ডার উইথ মনে করেন কত দিলাম বারো পিক্সেল দিলাম কেমন তো বারো পিক্সেল চার পাশেই দিচ্ছে এখন বারো পিক্সেল বর্ডার কালারটা মনে করেন আমি এই কালারটা দিলাম তাহলে কালারটাও চেঞ্জ হয়ে গেল ক্লিয়ার এবার বর্ডার স্টাইলটা দেখে আসি এটার আগে মানে এটার আগে আমরা আরও কিছু কাজ দেখে আসি বর্ডার স্টাইলটা কি একদম সলিড না যদি আপনি ড্যাশ দিতে চান তাহলে দেখেন ড্যাশ যদি দিতে চান ডটেড তাহলে ডটেড যদি দিতে চান ডবল তাহলে ডবল ডবল হয়েছে না বর্ডারটা এই একই কালারে যদি দিতে চান গ্রোভ গ্রোভ দিলে দেখেন এইটা খুব সুন্দরভাবে আসতেছে এরপর মনে করেন যে রিজ রিজ দিলে এরকম তারপর ইনসেট ইনসেট মানে ভিতরের দিকে যেটা আসতেছে আউটসেট মানে বাইরে তারপর নান দিলে তো নান কোনো বর্ডার থাকতেছে না সো এইভাবে সলিড দিয়ে রাখলাম মনে করেন এইটাই আছে ক্লিয়ার এবার আসি রাউন্ডেডের বিষয়টা রাউন্ডেড বলতে আমরা এই চারপাশে একটু এটা আছে কি স্কোয়ার হয়ে আছে না এটাকে রাউন্ড করবো মনে করেন চারপাশে বা ডানে বা আমি ডানে এইখানে মনে করেন দশ পিক্সেল রাউন্ড করব দশ দিলাম জাস্ট এখানে দেখেন এই যে রাউন্ডেড হয়ে গেছে না আর একটু বাইরে মনে করেন পঞ্চাশ পিক্সেল দিলাম তো দেখেন পঞ্চাশ পিক্সেল রাউন্ডেড হয়ে গেল এখন রাউন্ডেড আরটা আমি এই পাশে ডানে দিছি শুধুমাত্র লেফটে সরি লেফটে দিছি সো আমি চাইতেছি এইটা আর শুধুমাত্র এইখানে পাবে তাহলে আমি কি এইখানে চলে আসব তাহলে এই রাইটের যে বটম আছে সেইটা আমি এই দিকে দিব এখানে মনে করেন পঞ্চাশ পিক্সেল দিলাম পিক্সেল অটোমেটিক নিয়ে নিবে পিক্সেল লেখা লাগবে না সো এটা দেখেন এইখানে আর এইটা জাস্ট শুধুমাত্র এটা পাইছে এবং এটা অন্যভাবে ডিজাইনটা ডিজাইনটা এরকম দেখেন এখন চাইতেছেন আপনি সব জায়গায় পঞ্চাশ পঞ্চাশ তো এখানে জাস্ট ক্লিক করেন দেখেন সব জায়গা পঞ্চাশ হয়ে যাবে সো ডানে বামে এই যে বামে পাশে সব জায়গা রাউন্ডেড হয়ে গেল তো বিভিন্ন সেকশন বা এই অপশানগুলো আসলে কাজে লাগবে তখন তো আমি এটা কেটে দিলাম তাহলে এটা এখন আপনি যদি যেখানে চান সেখানে আপনি শুধুমাত্র দিতে পারেন যেটা ডানে বামে এই যে চারপাশে যে যে কোনো আপনি দিতে চান সেইভাবে আপনি করতে পারবেন এটা যদি পঞ্চাশ পিক্সেল বাদে আলাদা পাঁচ পিক্সেল দশ পিক্সেল পনেরো দেড়শো পিক্সেল আপনার পছন্দ মতন আপনি এখানে দিতে পারেন এখানে যদি একশো দেড়শো পিক্সেল দিয়ে দেন একশো পঞ্চাশ পিক্সেল তাহলে এটা আরও বেশি এরকম হয়ে যাবে এটা আপনার উপর নির্ভর করবে কেমন তো এই হচ্ছে রাউন্ডেড কর্নারের যে বিষয়টা এখানে দেখা গেল যে এই সিম্পলভাবে এখন রাউন্ডেড করার এরকম আছে হোবার করলে আবার ফুল হয়ে যাবে বা হোবার করলে দেখা গেল রাউন্ডেড হবে ডিফল্টভাবে রাউন্ডেড থাকবে না এগুলো আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারেন ডিফল্টে এরকম আছে হোবার করলে দেখা গেল যে রাউন্ডেড কোয়ার্টার এখানে জিরো হয়ে যাইতেছে বা কোনো সব জায়গায় জিরো হয়ে যাবে মনে করেন তাহলে জিরো যদি দিয়ে দেন তাহলে সব জায়গায় জিরো এটা হচ্ছে হোবারের ক্ষেত্রে আর ডিফল্টের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা সো দেখেন এখানে বসে আমি দেখতে পাচ্ছি হোবার করলে কেমন হবে এটা তো আমি অটোমেটিক বুঝতে পারতেছি যে মাউসটা যখন হোবার করবো তখন এরকম হয়ে যাবে আর ডিফল্টভাবে থাকবে এটা তো এই জিনিসগুলো এখান থেকে কিন্তু অনুমোদন করা যাচ্ছে কেমন তো এই ছিল অপশানটা এরপর আসি আমরা বক্স শ্যাডো তো আমরা চাইতেছি চারপাশে একটা বক্স শ্যাডো বা সামথিং কোনো কিছু একটা দিব তো আমি বর্ডারের যে বিষয়টা আমি হোবারের অপশানটা কেটে দিলাম তাহলে এখানে ক্লিক করে আমার কোনো কিছু আর হোবারের অপশান থাকলো না বক্স শ্যাডো এখানে ক্লিক করে দেখেন নান দেওয়া আছে এটা নানের ওপর ক্লিক করা এই কারণে এই কালারটা এরকম দেওয়া আছে বক্স শ্যাডোর কালারটা এটা আমি যদি এটা দিই দেখেন এই চারপাশে একটা বক্স শ্যাডো এই যে আমি যদি নাম দিই তাহলে দেখেন এখানে কোনো শ্যাডো আছে একদম ফ্রেশ না যখন এটা দিতেছি তখন দেখেন একটা শ্যাডো কালার আসতেছে এখন শ্যাডোর পজিশনটা আসলে কোথায় কত পিক্সেল কিভাবে আসতেছে এই অপশানগুলো এখানে ডিটেলস আছে এবং শ্যাডো কালারটা কীরকম হবে সেটাও এখানে বোঝা যাবে তো এখন এইটা আছে শ্যাডোটা মধ্যে এরকম দিই তাহলে দেখেন কেমন আসতেছে এটা দিলে কেমন আসতেছে মানে এইখানেই কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে শ্যাডোটা কোন টাইপের হবে ঠিক আছে তো আসলে এই বিষয়টা আমরা অনেক বেশি বর্ডার কালার সব কিছু দিয়ে ফেলছি তো এই কারণে ভালো বেশি বুঝতে পারবো না তো বক্স শ্যাডোটা আসলে আমরা যদি কোনো একটা মডেলের উপর দিতাম তাহলে অনেক বেশি ভালো বুঝতাম কেমন তো আমি নাম দিয়ে মনে করেন আমি এটা এরকম দিব না আচ্ছা এরকম একটা শ্যাডো এটা দিব না এটা এটা দিই তো এইখানে দেখেন নিচে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড শ্যাডো কালার আসতেছে এবং এইখানে যে আমি রাউন্ডেড করছিলাম রাউন্ডেডটা কেটে দিই বর্ডারের রাউন্ডেডটা একটা শ্যাডো কালার নিচে আসছে 
এখন এই শ্যাডো কালারটাকে এই যে আমরা এই স্টাইলে দিয়েছি এই কারণে এই স্টাইল আসছে এখন এই শ্যাডো কালারটা চাইলে চেঞ্জ করতে পারবেন বড় করতে পারবেন বিভিন্ন ভাবে কাজ করতে পারবেন এখন এখানে আমরা বর্ডার কালার দিছিলাম বর্ডারটাও কেটে দেব আসলে বর্ডারটা লাগবে না এবার ভালো বুঝতে পারবো ওকে এটা শ্যাডো এখন আমরা এই শ্যাডো দিতেছি এখন শ্যাডোটা কি হরিজেন্টাল পজিশন কত 10 পিক্সেল না এই যে তাহলে উপরে থেকে 10 পিক্সেল এটা যদি বাড়াই দেন দেখেন এই যে এই পাশ থেকে এই পাশ থেকে এই যে হরিজেন্টাল মানে সোজা সোজা আর ভার্টিক্যাল মানে উপর থেকে নিচে তো এখানে 10 পিক্সেলের পরে ছিল না এটা যদি বাড়াই দেন তাহলে এই শ্যাডোটা এত পিক্সেলের পরে গিয়ে আসলে শ্যাডোটা দেখাবে আমরা এখানে জাস্ট 10 পিক্সেল বা এরকম দেখাই 10 পিক্সেলের পর থেকে এটা আছে ওকে মনে করেন 14 পিক্সেল 11 পিক্সেল থাকে এবার বক্স শ্যাডো ভার্টিক্যাল পজিশন ভার্টিক্যাল বলতে এই উপর থেকে নিচে তো এটা দেখেন 10 পিক্সেল উপর থেকে 10 পিক্সেল নিচে এটা যদি বাড়াই দেই তাহলে আরো নিচে আসবে ওকে নিচের দিকে আসলে এই যে 80 পিক্সেল তো এটা আমরা 10 পিক্সেল বা সামথিং রাখলাম 12 পিক্সেলই রাখলাম বক্স শ্যাডো ব্লার স্ট্রেন্থ এটা ব্লার করতে যদি চান যদি এটা ই করে দেন দেখেন যে ব্লার হয়ে যাইতেছে মানে ঝাপসা ঠিক আছে ঝাপসা হয়ে যাইতেছে এটা ধূসরের কালারে এরকম মানে ফুল ইটা দেখাবেন আসলে তো এইভাবে আপনি চাইলে এটা এইভাবে করতে পারেন স্ট্যান্ডটা তাহলে যদি ফুল দিতে যাই এটা বক্স শ্যাডো স্পিড স্ট্যান্ড এটা যদি আমরা দিই তো দেখেন স্পিড হইতেছে মানে অনেক বেশি বড় হয়ে যাইতেছে চারপাশে চারপাশ থেকে অনেক বেশি বড় হয়ে যাবে স্পিড এটা যে ডিফল্ট ভাবে জিরো থাকুক কালার এই শ্যাডো কালারটা চেঞ্জ করতে যাচ্ছি এই কালার যে কালার দিবেন সেই কালার এটা এরকম কালার যদি দেন এখন এটা মনে করেন এইভাবে আপনি যেটা খুশি সেটা দিতে পারেন এটা যদি ই কমাইতে চান অপাসিটি অপাসিটি কমাই দিতে পারেন অ্যাজুরেশ এভাবে শ্যাডো কালারটা দিয়ে চান এখন এটা আছে আউটার শ্যাডো অর্থাৎ বাইরে এটা যদি আপনি ভিতরে দিতে চাই তাহলে দেখেন ইনার শ্যাডো দিলে কি হবে ইনার শ্যাডো দিলে দেখেন এই যে চারপাশে এইখানে শ্যাডোটা দিতে পারছেন দেখতে পাচ্ছেন দেখছেন এবং এখানে সেকশনে সো আউটার আর ইনার অপশানটা আশা করি বুঝতে পারছেন আউটার দিলে এটা আর ইনার দিলে ভিতরে ঢুকে যাইতেছে এটা হ্যাঁ এখন আসলে অপশানগুলো ফুল পেজ যখন ডিজাইন করব তখন অনেক ভালো বুঝতে পারবো এখন আপাতত এতটুকুই বোঝেন যে শ্যাডোগুলো আসলে কেমন কাজ করতেছে আমরা যদি শ্যাডোটা এটা চেঞ্জ করি তাহলে এই শ্যাডোটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা দিলে এরকম হয়ে যাবে শ্যাডোটা এটা দিলে এই যে উপরে আসতেছে এটা দিলে এই যে নিচে আবার এরকম আসতেছে এই যে ঝাপসা এখানেও ঝাপসা দেওয়া আছে এখানে যে ঝাপসা আসছে এটা দিলেও এরকম আসতেছে চার কোনা কৃত্রিম দিকেও আছে যখন আমরা দেখতে পারবো নিতে যে এখানে গেলে দেখতে পারবো তো এটা ছিল শ্যাডোর কালারটা বা শ্যাডো চেঞ্জের বিষয়টা ফিল্টার ফিল্টারে আসি আমরা যদি এটা চেঞ্জ করি তো অটোমেটিক্যালি কালার সব কিছু চেঞ্জ হবে হিউ সিচুয়েশন আমরা যখন ইমেজ মোবাইলে এডিট করি বা ফটোশপে এডিট করি তাহলে এই এই বিষয়গুলো কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বা এই কালারগুলো সব আসলে চেঞ্জ হয় আমি ডিফল্টভাবে দিতে চাইলে এখানে যাবে সেসুয়েশন ব্রাইটনেস ব্রাইটনেস কি বাড়াবেন নাকি কমানো বাড়াইলে এরকম চলে আসতেছে যদি ডিফল্টভাবে রাখতে চান তাহলে এটা তো এইভাবে আপনার এই অপাসিটি হান্ড্রেড পারসেন্ট নাকি কম বেশি এই বিষয়গুলো আপনারা এখান থেকে দিতে পারবেন কেমন আর ব্লেন্ড মোডটা একটু ওই যে কালার বান যে বিষয়গুলো ছিল ডার্ক এন ওভারলে ওই সেই অপশানগুলোর মতোই তো আমরা এটা নর্মাল রাখলাম এখন আরও কিছু যে অপশান আছে এখানে দেখেন অ্যানিমেশনের যে বিষয়টা এটা যখন আমার এই সেকশনটা আসবে তখন একটা অ্যানিমেশন হবে কোন ধরনের অ্যানিমেশন হবে সেকশনটা এটা নাম দেওয়া আছে ফেড যখন দিব দেখেন এই রকম ধরনের একটা অ্যানিমেশন হয়ে এই সেকশনটা আসবে স্লাইড যদি স্লাইড দিই দেখেন এই যে কত সুন্দর করে আসতে আসতেছে বাউন্স দেখেন বাউন্স মানে অ্যানিমেশনগুলো সব রোল রোল অর্থাৎ ঘুরে আসতেছে রোল দিলে ফোল্ড দেখেন এটা এইভাবে আসতেছে ফ্লিপ এইভাবে আসতেছে সো আপনি আসলে কোন ধরনের জুম জুম দিলে এরকম আসতেছে তো কোন ধরনের অ্যানিমেশন আপনি দিতে চান এটা তা অ্যানিমেশনটা কি বারবারই হবে কন্টিনিউয়াসলি নাকি একবারই হবে এই অপশানগুলো আপনি দিতে পারবেন তো আমি ধরেন সিলাইট দিয়ে রাখলাম এখন অ্যানিমেশন রিপিট রিপিট কি একবারই হবে নাকি বারবার হবে লুপ লুপ যদি দেন তাহলে বারবার এরকম হতে থাকবে এরকম কি আসলে আমরা চাইবো এটা এটা দেখা গেলে বিভিন্ন ইমেজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ডিজাইন যদি নিজে কোনো কিছু দিতে চাই মানুষের আকর্ষণ আর কি চোখের উপর আনার জন্য আমরা এই অপশানগুলো এখানে আসলে এরকমভাবে ব্যবহার করতে পারি সেটা পরে তো আমরা ওয়ান্স দিয়ে রাখলাম অ্যানিমেশন ডিরেকশান ডিরেকশানটা কি সেন্টার থেকে হচ্ছে না আমরা যখন এই সিলাইটার দিয়ে দিচ্ছি সেন্টার থেকে না এটা কোন দিকের থেকে যাব রাইট থেকে তাহলে রাইট থেকে দেখেন 
সিলাইটা কোন দিকে থেকে হলো রাইটের দিকে গেল না লেফটের থেকে রাইটের দিকে যদি লেফট দিই তাহলে এই দিকে লেফটের দিকে আসবে রাইট থেকে লেফট আসতেছে আপ মানে নিচের থেকে উপরে যাবে আর ডাউন ডাউন মানে উপর থেকে নিচে নামবে সো আপনি এই ডিরেকশানটা খুব সুন্দর করে এখানে দিয়ে দিতে পারেন ক্লিয়ার অ্যানিমেশান ডিউরেশান ডিউরেশানটা আসলে অ্যানিমেশানটা কতটুকু সময় ধরে হচ্ছে এটা এক হাজার মিলি সেকেন্ড অর্থাৎ এক সেকেন্ড ধরে হইতেছে এটা যদি বেশি দিয়ে দিই যদি দশ হাজার দিয়ে দিই তাহলে হবে দশ সেকেন্ড ধরে দশ হাজার মিলি সেকেন্ড দিলে দশ সেকেন্ড কাউন্ট হবে অ্যানিমেশান ডিলে তো যখন আমরা অ্যানিমেশানটা আসতেছে অর্থাৎ তখন কি আসলে দেরি করে আসতেছে নাকি সাথে 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 চলে আসতেছে না তো অ্যানিমেশানটা আসলে আসতে গেলে আপনার কি দশ পনেরো সেকেন্ড লেটে আসবে অ্যানিমেশানটা সেইটা এটা আসছে অ্যানিমেশান ডিলে এটা যদি আমি যদি মনে করেন যে এখানে দেখেন কত সময় ধরে ওই অ্যানিমেশনটা হবে অর্থাৎ যে যে উপর থেকে নিচে পর্যন্ত আসতেছে এই ফুল সেট আপ হইতে কত সময় লাগতেছে আর কি অ্যাডজাস্ট হইতে আর অ্যানিমেশন ডিলেটা হচ্ছে যে মনে করেন আমি কোনো একটা সেকশনে গেলাম বাট এই অ্যানিমেশনটা শুরু হবে দশ সেকেন্ড পরে সো এইটা এখান থেকে দিতে পারেন আসলে এখানে এই যে একুশশো দুই দিলাম অর্থাৎ বিশ সেকেন্ড পরে অ্যানিমেশনটা শুরু হবে তো এই দেখেন বিশ সেকেন্ড পরে অ্যানিমেশনটা আসবে আর যদি এটা কম দিই অর্থাৎ তিনশো এমএস তো তাড়াতাড়ি চলে আসবে আর এটা না থাকলে জিরো সেকেন্ড মানে জিরো মিলি সেকেন্ড মানে কি একদম কোনো সেকেন্ড কোনো দেরি না সাথে সাথে চলে আসবে এটা ঠিক আছে এটা বোঝা গেল অ্যানিমেশন ইন্টেন্সিটি ফিফটি পারসেন্ট হান্ড্রেড পারসেন্ট দিলে এটা ইন্টেন্সিটি এটা আসতেছে দেখেন এটার আসলে স্পিডটা বোঝা যাবে আসলে যে অ্যানিমেশনটা হচ্ছে তো এটা বোঝার একটা অপশান থাকতে হবে না তা ফিফটি পারসেন্ট দিলে কেমন দেখা যাবে দেখেন স্পিডটা কমে যাইতেছে আসতেছে কিন্তু বোঝা যাইতেছে কম সো আপনি আপনার পছন্দ মতন করে ইন্টেন্সিটা দিতে পারেন এবং স্টার্টিং অপাসিটি প্রথম যখন শুরু হইতেছে তখন অ্যানিমেশনের অপাসিটি জিরো পারসেন্ট দেওয়া এটা যদি বাড়াই দেন এটা যেহেতু আমাদের এখানে অ্যানিমেশন ইন্টেন্সিটিটা কমাই দিয়েছি আমরা মনে করেন এখানে ফিফটি পিক্সেলে দিয়ে দিলাম এখানে স্টার্টিং অপাসিটিটা যখন স্টার্টিং হচ্ছে তখন অপাসিটিটা জিরো আর যখন আমি এটা বাড়াই দিতেছি তখন দেখেন একটা প্রথমে ঝাপসা একটা অপশান এখানে আসছে ঠিক আছে সো এই স্টার্টিং অপাসিটি এটা এই বিষয়গুলো এখানে আসছে তো এটা আমরা জিরো রাখলাম কেমন অ্যানিমেশন ইন্টেন্সিটিটা বুঝলেন দ্রুত আসতেছে এখানে নাকি লেটে আসতেছে এটা অ্যানিমেশন স্পিড কার্ভ স্পিড যে কার্ভটা এজার আছে ইজ ইন আউট একটা আছে ইজ আর একটা আছে লিনিয়ার লিনিয়ার মানে চারপাশেই খুব সুন্দরভাবে দিব তো এটা আপনারা যে কোনো একটা কিছু রাখে আপনার প্রয়োজন মতো সামনে এগুলো আরও ডিটেলস দেখতে পারবো কেমন তো এখানে আমরা দেখি অ্যানিমেশনটাও শেষ করে ফেললাম তো অলরেডি মনে হয় ভিডিওটা অনেক বেশি লেন্দি হয়ে গেছে আসলে এই ফার্স্টে তো এই অপশানগুলো বোঝাইতেছি তো পরবর্তীতে আসলে দেখা গেল যে এগুলো আরও অনেক বেশি তাড়াতাড়ি আমরা সামনের দিকেই গইতে পারবো কেমন তো আমরা আসলে ডিভির উপর যেহেতু এক্সপার্ট হইতে যাচ্ছি সো এই বিষয়গুলো আমাদেরকে জানতেই হবে এটা হচ্ছে মূল কথা তো দেখি আমরা কত মিনিট হলো আটান্ন মিনিট হয়ে গেছে অলরেডি তো এক ঘন্টা হোক দেখি অ্যাডভান্স অপশানে গিয়ে জাস্ট কয়েকটা অপশান দেখাই সিএসএস আইডি ক্লাস যদি আপনি এই সেকশনটার কোনো আইডি বা ক্লাস ধরতে চান তাহলে আইডি ধরলে হ্যাঁ যদি আমরা কাস্টম সিএসএস করবো ক্লাস ধরলে তো ডট দিয়ে করবো কাস্টম সিএসএস এখানে বিফোর আফটার মেইন এলিমেন্ট তারপর এখানে বিভিন্ন ধরনের সেকশন আছে আমরা যে বিভিন্ন সময় বিফোর আফটার করি না যারা কাস্টম সিএসএস ভালো জানেন বা স্টেবল সিএসএস জানেন আমরা জানি দেখা গেল একটা সেকশনের উপর যখন আমরা ওভারলে দিতে চাই তখন যে বিভিন্ন ধরনের বিফোর আফটার পজিশন রিলেটিভ অ্যাপসুলেট ধরি তখন এই অপশানগুলো বিফোর আফটার আসলে এইভাবে করতে পারে আর মেন মেনটের উপর যদি কোনো কালার বা সামথিং কোনো কিছু দিতে চাই তখন এই অপশানগুলো আমরা এখানে এগুলো আমরা পরবর্তীতে দেখব ভিজিবিলিটি অর্থাৎ আমরা এই সেকশনটা আসলে কোথায় কোথায় দেখাবো আপনারা যদি কোথাও ভিজিবেল ডিজাবেল করে দেন যে ফোনে এই সেকশনটা দেখাবেন না তাহলে ফোনে যদি ক্লিক করেন তাহলে ফোনের ক্ষেত্রে কিন্তু এইটা দেখাবেন আমরা যদি এখন ফোনে যাই এটা দেখাচ্ছে বাট ফোনে আসলে কেউ দেখতে পারবে না অর্থাৎ এটা আমার ডিজেবেল এই সেকশনটা ডিজেবেল করে দিব কেমন তো এই অপশানগুলো এখানে আসছে তো আমরা সবগুলোর জন্য ভিজিবিলিটি অন রাখলাম ট্রানজিশন ট্রানজিশন ডিউরেশন আসে আসে আপনার 
300 মিলিসেকেন্ড ট্রানজিশন ডিলেটা হচ্ছে এত আসবে কখন আর ট্রানজিশন স্পিড কার্ভ তো এটা আসলে অনেকটা অ্যানিমেশনের উপর অ্যানিমেশনের মতোই কেমন ডিফল্ট ভাবে যখন আসলে আমাদের এই সেকশনটা আসে এর ডিফল্ট একটা ট্রানজিশন দেওয়া থাকে এটা হচ্ছে কথা তো এটা অ্যানিমেশন স্পিড আবার ট্রানজিশনের ডিফল্ট এটা ট্রানজিশন ডিফল্ট ভাবে থাকে সেকশনের প্রত্যেকটা সেকশনেরই এটা থাকে আর ফিল্টারে যদি এখন ক্লিক করি তো আমরা এতক্ষণ ধরে যে রেসপন্সিভ হবার অ্যাক্টিভ কন্টেন্ট মডিফাইড কি কি করব সেই মডিফাইড স্টাইল দেখলে এখানে চলে আসতেছে তারপরে এখানে যে অ্যাক্টিভ কন্টেন্ট যদি দেখি হিরো সেকশন কোন কন্টেন্টে আসি তাহলে হিরো সেকশনে আসি রেসপন্সিভ স্টাইলটা কেমন এই অপশানগুলো আসলে এখানে অনেকগুলো হবার স্টাইলটা কি অপশানগুলো তো এইগুলো বেশি দরকারই না তো এই ছিল আসলে সেকশনের যে সেটিংসগুলো এইগুলো তো আপাতত আমরা এই পর্যন্ত রাখি পরবর্তীতে রো সেটিংস বা এই যে অ্যাকর্ডিয়ান সেকশন মডিউলটা নিলাম এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত দেখবো তো সবাই ভালো থাকবেন আজ এ পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ